Yes, eh bwana mambo vipi mdao kikiwa na tech? Karibu kikiwa na tech kama ndio mara yako ya kwanza basi unakaribishwa na pia uweze kusubscribe hapo chini ili uweze kupata notification ya video zangu mbalimbali mbali. pia mm, usisahau ku like, comment video hii pia na kukaribisha kwenye group langu la WhatsApp li link ipo hapo chini kwenye description pia na kukaribisha kwenye group langu la Pix Label link iko hapo chini kwenye description so leo guys tutakwenda kujifunza jinsi ya ku edit poster ya yeah, siku kuu ya kuzaliwa yani birthday poster so tutakwenda kutumia application ambayo inaitwa Pix Label ambayo inapatikana Google Play Store unaweza ukai download zeni ukani follow kama naweza kufanya so leo nimekuletea application hii na ni nzuri pia kwa kuweza ku edit So utajifunza ukitaka kujifunza vizuri basi angalia video hii mwanzo hadi mwisho usiluke hatu hadi hatu ili uweze kufanikisha kitu kama hichi ambacho kimeweza kuvutia wewe na kuweza kuangalia video hii. So tutakwenda kujifunza vitu viwili lakini video hii zitakuwa ziko sehemu mbili basi nitakuomba uweze kufuatilia video hii ya kwanza zeni ipo video nyingine ya pili utatakiwa itafute zeni uweze kuona mwendelezo wa video hii. So tutafungua application yetu guys ambayo inaitwa Pix Label tutaifungua kama unaweza kuona umeweza kufunguka so tuta cancel tuta delete zina tutakwenda kwenye setting ya background then tuta crop tutaweka f3 tutaweka f3 okay so so tutakwenda kufanya resolution nyingine tutaandika labda 200 220 So leo tutakwenda kutumia resolution Okay so tutaweka resolution itakuwa 767 kwa 1280 Yes so resolution yetu tutakwenda ku edit hii kwa sababu ndio ana kakwambia somo hili itakuwa na sehemu mbili kwa hiyo lazima tutumie size hii hapa ili kuweza kuelewa kwa nini tumetumia size hii basi nakaribisha kukutazama video nyingine hapa hapa kwenye YouTube channel yako kikeno ya kikeno tech basi taingia utaangalia somo jingine la kwa nini tumeweza ku edit hii kwa mbele utaje uelewe kwa sababu kwa nini tumeweza kutumia size hii so tutaweka labda rangi rangi tatumia nyeupe tapiga okay baada ya kupiga okay tutaona kama kwenye ile zetu hatuna kazi tutaanza basi moja kwa moja taingia kwenye input tutaanza ku add picha so tutasema image from pix label then tutaanza hii ya kwanza kama unaweza kuona picha yetu ya kwanza kabisa ndio hii hapa tumeweza ku kama ambao unaweza kaona so takisha na kaa size ambayo tunahitaji so size naitaka mimi hii hapa tutasema okay tutasema ikae juu zeni tashusha kidogo zeni takwenda nitaloki Taingia tena kwenye kuadi picha. Taadi picha hii hapa ya Masamia Sulu. Okay picha hii hapa sio crop kwanza hii niweza kuonyesha hii picha kidogo. Unaweza kaona ipo imekaa bla bla lakini nitaelekebisha kwenye ku crop. Kwa tutakwenda kwenye ku crop ta crop. Tutasema tu crop labda. Hadi hapa na hii tutasogeza hadi hapa nza nitapiga okay. Ta crop tena huku kidogo naona huku ime majas kidogo sana. Kwa hapo tutapiga okay baada ya kuwa tumeweza ku crop unaweza kuona picha yetu kidogo ina muonekano mzuri kwa tutaisogeza hadi size ambayo tunahitaji sisi picha yetu ikae. So tutaweka size ipi? Tangalia size nzuri ya kwenye picha ili tuweze kufanya kitu kiweze kuwa smart. Okay tutaweka size hii hapo zeni tutasema ikae katikati picha yetu. Takisha nakaa kwenye position nzuri utawekea labda kama hizi line kuweza kuangalia. Ni wapi naweza kurekebisha basi tutawekea line. Okay kwangu mimi naona hapo imekaa fresh, tasogeza kidogo. Zeni nitakuja nitaloki picha yangu. Okay so guys kabla ya kuloki nitakwenda basi kwenye ku ku grid color wenyewe hapa ameandika color filter kwa utaingia kwenye color filter then tutakwenda kwenye saturation kama unaweza kuona hapo utakwenda kwa sababu kiongeza huko na kuambaa lakini tabidi tupunguze 
kidogo iweze kupauka kwa mbaa iweze kupauka hii iweze kupata uhalisia wa picha yetu tutapiga okay kama hapo naweza kuona zen tutalock baada ya kuweza kulock naweza kuona vitu hivi hapa sasa hivi vichezi na tumeweza kuvilock kwenye layer zetu hizi tumeshaweza kwa hadi layer mbili so kinachofuata hapo tutakwenda ku add picha nyingine okay tutakwenda kwenye download tafuta blush natafuta blush blush ile kuwa nzuri ili niweze kutumia kwenye kazi yangu hii kwa nitakwenda kuangalia blush so kisha naanda vitu vyako andaa vitu vyako mapema kabla ya kuanza kazi unatakiwa uandae ujue nini unahitaji so naomba samahani kwa sababu hii blush ningetakiwa ni save iwe karibu lakini naona iko mbali kwa naanza kuitafuta tena kwa ni kazi nyingine hiyo okay tachukua blush hii hapa tapiga okay so tutakwenda kutumia blush hii hapa tutakwenda ku crop tapunguza sababu mimi sitaki yote kwa nitapunguza the size ambayo nahitaji mimi yes nahitaji tu hapa ili niweze kuweka hapa chini na kuweza kuitawalisia fulani kwenye hii picha so blush yangu tutaenda kuizungusha kutokana na jinsi ilivyokaa taizungusha kidogo ili niweze kupata walisia ambao nawahitaji kwa kwenye ku crop nitasogeza kidogo ili niweze kupata walisia kwa nivo crop nitaikuza nitasogeza labda taisogeza di hapa zeni hapa sasa nitakisha inakuwa kubwa Yes kama ambao unaweza kaona hapo so nitakisha nabadilisha rangi hapa kwenye rangi sa guys itabidi tutumie rangi moja kwa rangi moja taitafute wapi ngoa tutafute hapa kwenye hizi shape tapiga okay tutakisha rangi yetu tutakuwa tunachukua rangi yetu tutakuwa ni hii hapa kwa tutapiga okay hapo kama unaweza kuona hapo kwa tutaloki baada ya kuloki hii hapo ta add shape ta add shape kama unaweza kuona zitakwenda kuifanya iwe na translation kama hivi kwa tutatumia tu hapo haraka haraka tutatumia hii tutatumia hii tutaangalia size hii hapa nataka picha yetu itokee hivi tapiga okay zen nitakwenda ku change color ta change color taweka iwe nyeupe ili kuweza kuendana na uhalisia wa picha yetu hii ambayo tuko tuna edit tapiga hapo ta copy tena tasogeza takuja tena taweka labda hadi hapo taweka ta copy tena ya mwisho hii tutaifanya iwe kubwa kidogo zeni taipunguza abadi size hii tuweze kupata uhalisia wa kazi yetu kwa utafanya hivi baada ya hapo tutakisha tunaweka katikati takuja kwenye layer zetu ta lock hizi layer zetu tatu moja mbili tatu zetu takwenda tu inaofuata tu inaofuata ni kuandika labda taandika hapa kekenwa tech kekenwa tech labda taandika kekenwa tech okay so taandika designer baada sema bye kikeno tech tapiga okay baada kupiga okay takisha hii neno kuja hapa chini so tutalibadilishia rangi kisha nakawa nyeupe zen tutapunguza size baba taweka hadi 45 tutasema ikae hapo ije chini tapandisha juu kidogo tapiga okay zen takwenda kwenye layer zetu al block talock layer yetu hii takwenda hatua nyingine kwa kwenye hatua nyingine ya kwenda tunaenda kufanya sasa hivi tutakwenda kuangalia sasa vitu wakwenda kwaaba kuandika baba tutataka tuandike nini okay anyway tutakwenda baba kuandika sababu hii ni sheria kuzaliwa ama tuandika happy birthday happy birthday tukisha na kwa kubwa tutasogeza labda hadi hapa ambayo inaonekana zitakwenda kwenye fonts 
kwenye fonts tutachagua fonts ambayo tatufaa tangalia fonts ambayo tatufaa okay tachukua hii hii tachukua hii hii tutaingia kwenye font tutasema font size tutafanya iwe kubwa labda tuweka hadi mia kutokana na picha yako hii ya kwangu mimi nimeamua niweke mia kutokana na size niloweza kutumia kwa hiyo tutakuwa naangalia wewe mwenyewe size unaohitaji so kwenye rangi tutaweka rangi yetu ile ile ambayo tumeweza kuitumia hapo juu okay kama unaweza kuona hapo tutahakisha nakaa katikati then tutakwenda kwenye layer tablo tutalock baada ya kulock tutaangalia nini labda kinataka tuandike baba ha hapo tuandike jina lake mheshimiwa tekea doti mheshimiwa samia suruhu au sio mama nimekosea kidogo suruhu hasan okay kwa oh, baada hapo tahakisha nakaa elfu kubwa tapiga okay baada ya kupiga okay tutakuja sasa kubuni rangi ya pili rangi ya pili ya kuweza kutumia kwenye kazi yetu hii hapa tatubidi tu abunifu kidogo tahakisha tunaweka size labda tuweke 45 kisha kwenye size na kidogo najitahidi kudesign size ya fonts kutokana na sehemu yenyewe so unakuja unaweka fonts na kuwa kubwa inazidi nyingine atakuwa ipendezi So tutakisha nakaa katikati. Tutasema ipande juu kidogo, tachusha mbili. So kwenye rangi ya pili tutakwenda kubuni tachukua hii rangi ambayo ameva nguo yake ya ndani kama vile blouse ya ndani hiyo. Kwa utaingia kwenye picha yake tutakwenda kutouch, tapiga okay. Tapiga okay. Kwa rangi yetu ya pili tutakuwa natumia ni hii hapa. Then nitaingia hapa tutalock, baada ya kulock tutaangalia nataka tuweke nini kingine. Okay hapa tatakiwa tutenganishe labda tad shape. Baada ya kuadi shape tutasema gradient. Tutasema tuweke kwenye gradient, tutapiga plus. Baada ya kupiga plus tutaweka design. Okay design hii hapa. Baada ya kuweka design hii hapa tutapiga plus. Takisha hii rangi ya katikati na kuwa nyeusi tapiga okay hizi za pembeni tutaweka rangi nyeupe nyeusi nazo tapiga nyeusi na hii au tutaweka nyeusi lakini sasa hapa baada ya kuweka nyeusi hizi za pembeni mbili ambazo zimekaa huko kingoni na hii ya kulia na kushoto tutaanza kwanza ya kushoto zenu tutabonyeza tutakuja hapa chini kabisa kwenye setting tutaweka transparent yani isiwe na kitu tapiga okay tutakuja na hii ya huko pembeni nayo tutabonyeza tutakuja hapa chini mwisho tutasogeza tutaweka transparent tutapiga okay tapiga okay unaweza kuona kitu kama hiki kimeweza kutokea hapo so baada ya kutengeneza kitu kama hichi hapa tutakipunguza labda size na uhitaji sisi tangalia size ambayo tunahitaji labda tunataraji iwe size hii hapa zeni iwe na wembamba huwa hapa kisha kwenye kudesign hapa unakuwa makini kidogo sababu kuna vitu vingine ukichanganya hawezi kukubalika kwa baada hapo tutapiga okay unaweza kuona shape yetu hii hapo tutaizungusha kwenye rotate labda tutasema ikae news 90 ndio na kwa sawa sawa nje tutasema ikae katikati tutaangalia zile nimekuwa kubwa tuko taipunguza okay sol tutaingia hapa tutapunguza kwenye hey tutapunguza tutapunguza badi hapo tutasema ikae katikati nje tutaishusha chini ya hii ya hii andishi la mheshimiwa Samia Sulu kama hapo unaweza kuona zenu change rangi tutabadilisha tutaweka rangi yetu ile ile ya blue ili kuweza kueta walisia tabonyeza hapo tutaenda ku lock unaweza kuona kitu kinazidi kubadilika na kitu kinazidi kwenda fresh kabisa so hiyo cha kufanya na kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho si skype na usichoke kuangalia mara kwa mara kuirudia yani kwenda kuangalia labda nikosea wapi nitakusaidia na video hii ipo same mbili hii ni part 1 tutamaliza zeni part 2 nyingine nitaposti nayo lakini tutakuwa tofauti
nitakuwa nahoda lakini hivi vipimo tulivyotumia hapa ndio utakwenda kujua kwa nini tumetumia vipimo hivi hapa kwa baada ya kumaliza hiyo tutakwenda kwenye kuandika labda tunataka tutakie heli labda tasema tutaweka okay labda tutaweka tutaweka harufi hapa then tutaandika kekenwa tech tunakutakia siku kuu njema Okay, siku. Okay, siku njema. Na yenye furaha. Maandishi naomba mimi hapo tukao ndio hata nikiandika nakuwa nafanya kazi bure. Na yenye furaha. Kwenye au sio kwenye Okay, teka katika. Okay, na nimekuja katika siku yako ya ya kumbukizi. Okay, kumbukizi ya ya kuzaliwa. kuzaliwa kwako. Zen tutapiga hapo, zen tutaweka herufi hii. Tahakisha maandishi yetu yanakuwa yote yana herufi kubwa. Kama wewe kuona kekeno techi tunakutakia siku njema na yenye furaha katika siku yako ya kumbukizi ya kuzaliwa kwako. Kwa tutapiga okay. Unaweza kuona maandishi yetu hapo hapa. So maandishi hapa tutaenda kubuni rangi. Okay, kuna rangi nyeusi kwenye mtandio wake juu pale inaonekana rangi nyeusi. Kwa tutaitumia rangi nyeusi. Okay, tapiga plus hapa kama nataka tuonyeshe kidogo. Unaweza kuona rangi nyeusi iko hapa kidogo kwenye mtandio huu. Ni kama vile nyeusi fulani hivi kwa tutatumia nyeusi tutapiga cancel. Tapiga hapo, then tutatumia nyeusi. So tutahakisha maandishi yetu yanakuwa na rangi nyeusi pure. Then tutakwenda kwenye fonts. Tutakwenda kuchagua fonts labda tutataka tumie hii, tapiga okay. Hakisha kwenye fonts na hapo guys unachagua fonts nzuri sio na kuwaweka fonts yoyote itakuwa kazi yako haitopendeza na ito kwa ya kuvutia. Kwa hiyo kama unaweza kuona hapo nitapunguza size ya maandishi haya. Tasogeza labda ili kuweza kuleta uhalisia nitabidi nisogeze labda. Taweka 40 na ngapi? Okay, taweka 45. Kisha kwenye namba unajitahidi kidogo ku budget namba. Kwa hiyo kwenye code hapa utahakisha na hakisha kwenye furaha pale nimekalili kwenye furaha. Then tafuta nitasema kae chini. Tasogeza moja, mbili, tatu, nne, tano. Tauja kuangalia je imekaaje? Then nitakuja nitasogeza tena. Moja, mbili, tatu. Tapiga okay. Tangalia nitaona wewe okay, hapa imekaa vizuri. Then tasogeza maandishi hapa. Kama hapo unaweza kaona tasogeza hapa. Tusema yakae katikati zen tahakisha na rangi nyeusi. Rangi nyeusi kama hivyo unaweza kuona utapiga okay zen itakuja kwenye lock tuta lock. So hapa guys kuna kitu kimoja tunataka tukopi. Kuna hii shape hapa kama unaweza kuiona hii shape yetu hapa tutaisogeza kidogo unaona. Haijakaa vizuri lakini. Kwa hiyo shape yetu itakuwa tunahitaji tena kwa tuta copy tutapiga copy sabi melokiwa kwa tabi tu copy zen tutakuja kusema kaya katikati bila kaya katikati tutasema tunaishusha chini tahakisha na kaya vizuri kabisa kwenye size ambao tunaitaji sis zen tutasema nawe kaya katikati tahakisha na kaya katikati ili kuweza kufanya kazi yako na usmart kwa bada kweka katikati hapo laba takatweke ulembo so guys so nona nafasi mebaki kidogo lakini ya ndo mambo ya ku edit. Kwa hiyo tabii tuangalie jinsi ya kujaza nafasi yetu hii ambayo iko wazi ambayo unaweza kaiona hapa hii. Kitawekea kidogo labda. Tawekea rangi hii ili uweze kuona hapa tutakiwa tuweke kitu hapa. Pale tutakii kukaa hivi hivi. Hapa. Hapa tutakii kukaa hivi hivi. Kiukweli guys hapa tutakii kukaa hivyo hivyo kwa hiyo tutalock then. Tunaanza kufanyia kitu kikae hapa. Tutabuni nini? Hapa natakia ubunifu. 
Hapo inahitaji ubunifu. Okay, anyway, mimi basi nitaanza na ubunifu wangu. Tabuni hivi kutokana na wewe. Baba leo tarehe kumi na ngapi leo? 17 kesho 18, kwao nitaandika 18. Tapiga okay. Taenda kwenye fonts. Tachagua bebas fonts, tapiga okay. Zen tazoom iwe kubwa. Kama unaweza kaona kwenye hii eneo hili, guys nakuwa tubuni kitu. Ukasema mbili hamsini Kwa kama unaweza kuona mimi kwenye size zangu kidogo najitahidi kuweka 45, uweze kuweka 47, ah tukiweka 45, hamsini Ndio vitu ambavyo vinahitajika. Kwa utasogeza labda kwenye size hiyo. Zinatakisha hii rangi, tutawekea rangi gani? Tuweke rangi ipi labda? Tutaweka nyeusi. Ngoa tuone tu hid hii afu ni tuone. Nyeusi, no, nyeusi ikubali guys. Kwa tutatumia rangi hii nyingine zetu tutaloki. Tutakuja hapa kwenye shape, tadi shape. Na hapa kidogo inahitajika ubunifu. Kwa hiyo mimi nitabuni tuka tokana na mimi. Okay, nitaacha kwanza hii. Nitakuja kwenye text labda nitaadi, nitaandika 2020, tapiga okay. Tenda kwenye fonts. Tukaenda kuchagua fonts labda nitaandika hii hapa, nitaandika hii. Tachukua fonts hii, lakini tutahakikisha ukubwa na ukuza kidogo, zile nitakuja kuangalia hapa. Tahakikisha unaangalia kwenye size, kama hapa naona 170 ndio itafaa. Zile nitaweka rangi yangu ile ile. Takisha na isogeza na ipatia kabisa ukubwa yani kwenye size line ikae pamoja na hii nitasema ikae hapa okay nitasogeza di hapa zeni taloki tapiga nyingine tena text tadi text zinaba taandika hapa ni mei utapiga okay baada ya kuandika mei okay baada ya kuandika mei zitakwenda kwenye fonts okay tangalia fonts ipi ambayo itatufaa kitachukua okay, hii hapa zitakuja tutafanya hivi kuangalia okay haito fata kuja uchukua fonts nyingine takisha uwe na fonts nyingi ili uweze kufanya vitu kama hivi ili uweze kufanya vitu na viwe na muonekano mzuri lazima uwe na fonts guys ndio maana hata hapa kwenye fonts kidogo nachangia kazi ionekane nzuri kwa kwenye size takisha tunapunguza na kuja kulingana na hii 20 size kama unaweza kuona hapo tasema 170 ndio nalingana tutaweka rangi kabisa tutawekea rangi hii ndio tutapandisha juu hapa tahakisha unaisogeza huko tena kwenda kuangalia size iwe sawa okay iwe sawa na hii baada ya hapo utasogeza labda hadi hapa hakikisha una, unaweka size iwe vizuri kabisa kama unaweza kuona hapa mimi najitahidi sana kwenye nisipindishe pindishe kazi iwe na na ile na imenyoka kwa baada hapo nitasema basi na sogeza zangu juu tu hapa sina shida tena na mtu kwa hiyo nitasogeza juu okay naona hapa na feli kidogo sababu vitu viwili tofauti hapa na vitu viwili tofauti kwa nitabaki nitakuja kwenye shape Tadi shape nyeupe hapa. Tapiga okay. Hii niweze kupatia vipimo vya fonti yangu atakuwa ikae wapi. Kwa hiyo nitasogeza kama unaweza kuona hapo, nitasogeza, nitasogeza labda di hapo ndo semu sika nitaenda nitaloki. Taloki. Hii neno langu zinitakuja kwenye hii background itaifuta. Hii shape ndio kwa nimeadi. Zitaenda kwenye kuadi tena shape ndadi shape zinitakuja nitaweka hapa katikati ya hii na hii hapa 
Tasogeza labda hadi hapa. Tasema labda rangi tuweke iwe hii hii. Tapiga hivi zeni. Taikisha na isogeza. Kama mbona uweza kaona hapo na sogeza. Baada ya hapo taloki tadi tena shape. Baada kwa hadi shape ndoja nitaweka labda hadi hapa. Tasema sasa na weka hadi hapa. Zeni okay so naona no touch vibaya. Tasogeza hadi hapa zeni nitakwenda kupunguza. Taanza kwanza huku kupunguza size ya huku. Takisha naweka hadi hapo zeni tasogeza. Hadi hapa. Takisha rangi yangu natumia rangi moja. Tapiga hapo tapiga okay baada ya kupiga okay nitasogeza kidogo naona. Jakaa fresh kwa unaweza kaona hapo kitu kama hichi nimeweza kubuni. So takwenda hapo takwenda kuzijumlisha hizi leo zetu ziko ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano. Kuna hii ya 18 Mei na 23. Afu na hizi mbili nyingine za hii za hii shape ambayo tulikuwa tuna hadi hapa. Kwa hiyo tutakwenda kuzijumlisha taanza moja, mbili, tatu, nne, tano. Tasema manage select object. Tupiga okay. Baada ya kupiga okay unaweza kuona kitu kama hicho tumeweza kutengeneza kitu kama hichi. So kwenye shape yetu hii tutakwenda ku delete then tutakuja kuweka kitu hapa. Kwa hiyo tutaangalia size ambayo tunahitaji sasa kuweka labda hapo. Labda size tutasema tupunguze kidogo ili pasikae patupo hapa lazima tufanye hivi. Kwa hiyo tutafanya kitu kama hicho hapa, takisha nakaa katikati takwenda kwenye layer ta block, ta lock. Baada ya kuweza ku lock tutaangalia labda tuweke urembo. Takaa tuweke labda urembo. Okay guys, kwenye urembo tutaomba nifanye haraka haraka kidogo tadi shape, tadi text. Nitaweka kidoti. Kwenye hivi urembo hivi vidoti. Wana vitumia sana ambao naweza kuangalia video zangu zingine wasi wanaweza kujifunza kama hujai ku kujifunza basi takutulia vigumu angalie vizuri so dot takisha naweka labda size hiyo 40 takisha kidoti changu nakaa katikati ya kazi nitapiga copy kingine kidoti nitaweka katikati tena then nitasogeza labda kwa size ya 12 nitasema hapo nitapiga copy tena kingine nitakuja nitakeka katikati then nitasema nakisogeza tena vile vile upande wa kushoto kwa asilimia kwa size ile 12 nitakwenda takwenda kwenye object ta select hizo object tasema marriage object mbona zanzeka kazifungisha ndoa kwa hapo naona kongesha ngakuwa kitu kimoja zeni tazeka katikati nitapiga copy tena kwa mara nyingine baada ya kupiga copy nitaweka katikati nitasogeza tena huku moja, mbili, tatu. au sio ziko tatu ya hapo tatu kwa kweli zimeshaachiana hapo Nizo katachi hivi ukaona zeni. Tapiga tena copy. Okay. Tapiga tena copy. Tapiga copy baada ya kupiga copy nitaweka katikati tena. Ile ilienda mkono wa kushoto itaenda mkono wa kulia. Mkono ile ilienda mkono wa kulia itaenda mkono wa kushoto. Takwenda tapiga moja, mbili, tatu. Takwa hapo imeshasogea asimia tatu. Kwa hiyo tutakuja hata kwenye layer nta zi group moja. Ta zi group manage kasema marriage is a select object tapiga okay baada ya kupiga okay unaweza kuona kuna kitu kama hicho hapa kimeweza kutokea kwa hapa unaweza kukiona lakini kwa hapa kwenye leo unaweza kukiona kidogo kinaonekana so takisha nakaa katikati zetu tutapiga copy tutakeka katikati zetu tutashusha chini kwa asilimia ile 12 tutapiga copy tena okay so tutapiga copy tena tutasogeza juu kwa asilimia ile 12 Zen tutajumlisha hichi kitu kiweze kuwa kitu kimoja kama tulikuwa tunafanya mwanzo okay so okay tutatach zeni takisha tena naweka katikati nitapiga copy tena kwa sio kwa kuangalia video ili uweze kufanya vitu vizuri kama hivi okay so kwenye composition na tukio 12 nitakao nitasema 1 2 3 tutakao imeshaachiana tapiga copy tena Tasogeza hapo zinitasema moja, mbili, tatu, tena zinitazijumlisha hizi lea zangu tatu, tapiga hapo okay. Bada kupiga okay unaweza kuona nimeweza kupata kitu kama hicho hapa. Kwa nitapiga copy, hii moja nitaweka hapa kwanza kwa ajili ya kuja kutumia baadaye. 
Zeni tena bado naendelea, nitaweka katikati. Tapiga copy, taweka tena katikati hii. Baada kuweka katikati, oh so naona jisahau, utasema 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Kiweka 10 naona naachia. Kwa hiyo 9 utakisha unakaili vipi mstari vyako. Okay sasa hapa guys kuna kitu kimoja. Naona ni hii hapa hii. Eh? Yeah. Kwa hiyo nitakuja kwenye zangu utajumlisha hii katikati nitaacha kwa sababu ndo nimeshaika lili ndo hiyo ambayo nataka niitumie baadaye. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kinaweza kutokea tu kama hicho. So kitu kama hicho hapa takwenda saba kuangalia sehemu ya kukiweka. Kwenye sehemu ya kukiweka tutaangalia hapa tuweke sehemu gani. Hii ya kwanza labda tutasema tuiweke labda kae hapa. Okay naona kidogo aile aivutii kota iweka katikati nitapiga tena copy nitaja niseme kae katikati zi nitapandisha tena juu 1 2 3 4 5 6 7 ya kwanza ile kwa tenda tena tisa ya pili 1 2 3 4 5 6 7 8 nikiweka 10 unaweza kuona inaachia nafasi sana kwa utapiga okay nitajumlisha hii na hizi ndefu nitapiga okay baada ya kupiga okay unaweza kuona kitu kimeweza kukua kama kitu kama hivi so utakuja hapa tasogeza kidogo iwe Uwe na udogo kidogo zi nitasema kaya chini zi nitapandisha hapa juu nitasema kaya labda hapa kwa hizi hapa ni mbwembwe zile za kuweza tu kufanya kazi iweze kuonekana vizuri kwa baada hapo nitaenda ku lock nita lock zi ni nita unlock ili kuweza kuiona hii so utaenda kuangalia labda hii hapa tuweke wapi au tufanyeje tena ili na hii iweze kuwa nzuri so tutapiga tutaweka katikati baada ya kukata tutapiga copy na yenyewe baada ya kupiga copy tutaweka katikati ile copy yake zile tutasema tunasogeza mara 1,2,3,4,5,6,7,8,9 okay tisa ukisogeza 10 unaona naachia nafasi sana kwao tisa kuangana kutokana na mimi nilikuwa nimeanza kazi yangu kwa utajumlisha hizi shape mbili kisha unazikalili vizuri sababu unaweza kujumlisha hapa vitu kachanganya vitu na kazi yako ikawa haijakaa smart kwa nitapunguza size nitasema nasogeza labda Nije niweke hapa. Kwa utahakisha naweka labda 10 nitasogeza hadi hapo zinitalock. Talock tena na hii. Kwa hapa unaweza kaona kitu kama hicho hapa naweza kufanya hivi na kimeweza kubadilisha kazi yetu. Kwa hiyo labda tutahadi kitu kingine nini labda tangalia bwembwe zingine. Vitu viko vingi. Kwa utaingia kwenye text labda nitaadi text, nitaenda kuangalia kwenye keyboard kuna urembo gani labda naweza nikaweka. Okay, nitaadi kitu kama hicho hapa. Shape kama hii. Nitaiwekea rangi. Labda nitaweka hii itafanya nitaibariki ya blue, nitasema ikae katikati ya kazi yetu zinitasogeza. Labda nitasogeza hadi hapa, nitapiga okay. Kwa nitakwenda kwenye tako kwenye layer nita i block baada ya kuweza ku block nita touch tahadi tena text nitaangalia baadhi ya kitu kingine kipi nitaingia tena kwenye layer zangu hizi okay labda ni hadi nitahadi hapa hichi hiki hapa sasa nitakekea labda rangi nyeusi nitakisha inakuwa nyeusi nitapiga okay Tasema kija hapa katikati zeni nitasogeza kutokana na sehemu ambayo nataka kiende kukaa. Kwa hiyo nataka nasogeza naangalia sehemu ambako kitafaa zeni size nitapunguza. Kwenye size hapa nitasema yakae iwe 40 naona kubwa. Size 40 naona kubwa taweka labda iwe 35. Iwe 30. Zeni nitasogeza kutokana na sehemu ambayo natokea weke position nzuri ili uweze kuvutia kwa nitaenda kwenye layer nitalock tahadi kitu kingine labda nitahadi shape tahadi labda shape kama hii hapa unaweza kaiona hapa then hii shape sasa nitaenda kuipa labda rangi nitaipa rangi hii ya blue blue bahari nitaifanya iwe ndogo ndogo kabisa tapiga okay then nitaizungusha labda taizungusha labda ikae labda taizungusha hadi hapo hadi hivyo kwa hiyo unaweka unavuzungusha naangalia na wewe 
jinsi ya kufanya ili iweze kuvutia ni iweze kuwa na utofauti. Kwa hiyo kitu kama hichi kinachohitajika kwenye kazi kama hizi. Kwa baada hapo tutakwenda labda kuangalia kingine. Tahadi tena text. Okay sija lock, so nita lock. Okay nimesha lock. Kwa hapa nimeadi text kwa nita kwenda nitafuta maandishi nitakwenda kwenye shape tena nitaangalia labda nichukue copper hii nitapiga okay. Baada ya kuchukua copper nitakwenda kwenye size. Nitapunguza size ya copper nitasema card 60. Nitapiga okay zeni kwenye copper hili labda nitalipa rangi ipi? Baba nitalipa rangi hii hapa. Takisha kwenye rangi guys unakuwa unachanganya. Kama unaweza kuona hapa mimi siwezi kuzipa rangi moja na zipa rangi tofauti tofauti. Zeni hii copper nakaja nikaiweka labda hapa. Unapoweza kupaona hapo nitapiga lock. Baada ya kupiga lock nitakwenda labda ku tena kitu kingine. Takisha unaweka vitu ambavyo vinaweza kubadilisha muonekano wa picha yetu. Kama unaweza kuona hapo muonekano wazidi kubadilika kadi ninavyozidi kufanya kadi labda nyota hii itapiga okay baada ya kuweza kuadi nyota nyota labda taipa rangi ipi taipa rangi labda taipa rangi hapa zeni nyota takuja kuiweka takisha naweka kwenye sehemu ambazo kidogo zina zina uwazna azitaki kuwa wazi ili ziweze ku kuonekana vizuri yani labda hii sasa takuja kuweka hapa Tapiga okay tutaangalia onyelea taloki. Tutaangalia labda tu hadi tena nini. Okay, tadi hapa shape tuje tuweke hapa. Sehemu nyingine tadi tena layer. Baada kufungua layer nyingine atakwenda kwenye text angalia hapa tu hadi nini. Okay, 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 okay. Tadi kidoti labda hiki kidoti. Zitakekea rangi nyeusi kidoti hichi kisha nikuwa cheusi zeni tasema ikai katikati zeni kikai huku zeni takonda kwenye position tasogeza labda hadi hapa position yangu nataka kikai hapa bada hapo nita kiloki bada kweza kuwa nimeloki basi nita kangalia ukakagua kazi yako wewe itakuwa imefikia wapi kwa ngu mimi hapa naona sumo letu la leo hili itakuwa limeishia hapo na Usikoze kuangalia video ambayo inafuata ya muendelezo wa video ya picha hii hii kuweza kutumika kwa nini tumeweza kutumia size hii video ambayo inakuja nitaweza kuelezea kwa nini tumeweza kutumia size hii na tujatumia size ya posta. Kwa nita save kazi yangu na nitaendelea ku edit na video itakuwa ni mbili. Hii ni ya kwanza na nyingine. Baada ya kusave nitaendelea na nyingine na basi nayo ukimaliza kuangalia hii basi angalia nyingine ambayo inafuata ili uweze kujifunza zaidi. So asante sana guys na pia nakukaribisha kwenye group yangu la WhatsApp linki kwa hapo chini kwenye description na nakukaribisha kwenye group yangu la Telegram linki kwa hapo chini kwenye description namba yangu ya WhatsApp ipo hapo chini kwenye description pia usahau ku like video hii na ku comment kama umeweza kuelewa kama hujaelewa kama umeweza kuona wapi hujaelewa basi comment tutaweza kukusaidia tutaweza kujibu asante sana guys tukutana kwenye video nyingine ya muendelezo wa video hii asante sana guys